Oke, okay, now kita masuk pula ke topik seterusnya yaitu The Principle of Conservation of Energy Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah Prinsip Keabadian Tenaga Oke, okay, dalam prinsip ini kita akan belajar uh, bagaimanakah konsep uh, keabadian tenaga itu uh, Konsep The Conservation of Energy And then, uh, how the form, uh, what the formula will be used, and then how the situation will be. So kita akan tengoklah one by one, uh, berkaitan dengan prinsip ini. Okay, so uh, from the definition, the principle of conservation of energy states that energy cannot be created. Or destroy, but can only change its form. Okay, dia uh, ini prinsip keabadian tenaga ini dia highlight lagi di situ dia menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi ia hanya boleh berubah bentuknya. So contoh yang menggunakan prinsip ini adalah Oscillating system, okay? Oscillating system, contohnya seperti uh, simple swinging pen, uh, pendulum and oscillating loaded spring, okay? So dua ini adalah contoh bagaimana prinsip itu digunakan. So pendulum, pendulum, as you can see from the figure di bawah itu, okay? Pendulum, okay? Ini, uh, this one. Dia digunakan, digunakan for, for uh, untuk mencari dia punya, untuk dilihat bagaimanakah prinsip keabadian tenaga itu terjadi. Alright, okay. So selain daripada ini, uh, roller coaster pun sama. Roller coaster itu pun se, uh, salah satu contoh untuk prinsip keabadian tenaga ini. Alright, so as you can see from the From this figure, okay, yang cikgu lukis ni, from this figure, is a pendulum, okay, pendulum change. Pendulum, okay, digerakkan, kita start daripada kiri, kita punya bola contohnya, kita letak di sebelah sini, sebelah kanan, eh sorry, sebelah kiri, and then kita gerakkan, kita lepaskan bola itu, dia akan ke sebelah kanan melalui tengah lah kan lepas itu akan semula lagi ke sebelah kiri kanan kiri sampai lah dia stop kan so dia stop akan stop di center lah bukannya stop di sini kan ataupun stop sini no dia akan stop di center juga okay so di situ di situlah prinsip itu boleh dilihat alright so uh, contoh kita lihat for, pergerakan pendulum bob ini dilepaskan dari x dari x dari x kepada y x kepada y adalah kamu lihat poin di sini from x to y the gravitational potential energy dia punya potential energy yang gravity punya decrease okay decrease sebab dia menurun dia turun ikut gravity. So, dia decrease. Tetapi, kinetic energinya, kinetic energy dia increase. Okay, from this step. From X to Y, potential energy increase. Eh, sorry. Potential energy decrease, kinetic energy increase. Boleh? Okay, itu from X to Y. Now, from Y to Z. Okay, from Y to Z. As you can see, from Y to Z. Di sini poin kedua, from Y to Z, the gravitational potential energy akan meningkat. Okay, dia menggunakan gravita gravitational potential energy itu meningkat. Kerana dia naik ke atas lah kan, bukannya turun. Kalau turun dia zero lah. Alright, meningkat dan kinetic energinya adalah berkurang. Kinetic energy, energy dia adalah berkurang dari Y to Z. Okay, selepas itu sudah lengkap Y to Z. Dia akan turn back kan? Pendulum tu akan turn back daripada Z to Y. 
from z to y z di sini to y so dia punya z to y ini dia punya gravitational potential energinya kurang berkurang kerana dia berturun mengikut graviti ok dia berkurang and kinetic energinya bertambah bila dia turun ke y z to y then turn back to turn back to from y to x from y to x ok y to x so from y to x tu gravitational potential energy pula tinggi ok dia tinggi naik ke atas dan kinetic energy dia adalah berkurang so kamu boleh nampak di notes ini dia terangkan how the pergerakan of the pendulum bob itu from x to z melalui y Okay, so the position, as you can see, position X, Y, and Z adalah in maximum high lah. Okay, maximum high. Lepas tu gravitational potential energy mereka pun maximum and then kinetic energy uh, from ini yang position ya, position mereka, kedudukan mereka. So kan untuk kinetic energy pula, kalau X ni adalah stationary lah, kan? Dia uh, pendulum itu station, stationary di sini. Okay, and then kalau Y pula, bila bola dekat Y ni, area dekat Y, dia punya pot, uh, kinetic energy adalah maximum. Okay, maximum speed. Kerana dia sudah bergerakkan daripada atas ke bawah tadi. So, dia dia turun ke bawah dengan menggunakan maximum speed lah. So, di sini Y adalah dia punya dia punya uh, minimum high. And then, uh, maximum, maximum kinetic energy. And then, kita pergi pula kepada Z itu dia punya kinetic energy pun dia zero because it's static dia kan kalau dia uh, bola tu located at Z bol, uh, bola tu dalam kinetic energy nya adalah zero alright tetapi bila dia kembali ke Y kinetic energy nya adalah maximum alright X pun zero sama lah X dengan ini Alright, boleh? So, begitulah dia punya konsep untuk pendulum bob. Okay, contoh untuk pendulum bob. Okay, next kita pergi pula. Seterusnya. Adalah oscillation of the loaded spring. Okay. So, uh, ni plus spring turun and then naik. Begitulah turun, naik, turun, naik kan? Okay. Oscillation of the loaded spring and then dia menggunakan spring pula tu. So, kita tengok dulu ke, uh, dia punya from X to Y. Okay. Manakah kedudukan X, Y, Z? So, sini adalah X, Y dengan Z. Alright. So, kita tengok daripada notes di bawah ini from X to Y. Dia punya potential energy elastic. Okay. Elastic potential energy ini adalah berkurang daripada X, okay dia di sini, dia uh, spring tu uh, beban tu di sini, and then dia bergerak ditarik ke bawah sebelum dia bermula uh, beban itu ditarik ke bawah and then naik ke atas, and then dia spring terus naik terus naik kan begitu kan, so bila ditarik ke bawah tu, bila dia ke uh, dia akan start daripada bawah tu, okay waktu dia punya spring uh, sudah macam meregang macam tu, okay. Ha, itu adalah dia punya potential energy berkurang tetapi kinetic energy bertambah from x to y from okey daripada sini dilepaskan ke y adalah bertambah kinetic energinya tetapi dia punya elastic adalah berkurang okey selepas itu from y to z daripada daripada bahagian sini okey di, bila dia di uh, y di area sini ni kepada z pula kepada z adalah elastiknya bertambah okey sebab dia semakin dekat dengan spring elastiknya bertambah and then kinetic energinya pula berkurang okey sebab kekenyalannya sudah dekat kekenyalannya sudah dekat okey itu adalah from y to z. Okey. Selepas itu, 
Saya mula balik from Z to Y. Patah balik. Kan dia akan patah balik from Z to Y. So, do Y ni kira equilibrium phase lah. From Z to Y, how the potential energy elastic adalah berkurang. Potential energy-nya berkurang. Okay. Uh, dan juga kinetic energy-nya bertambah. Ini disebabkan oleh load lah. Okay. Oleh load-nya. From Z to Y and then uh, pergi pula kepada from Y to X. From Y to X. Ini adalah elastic potential energy-nya bertambah. Ah, begitu. Elas, uh, y to X adalah elastic potential energy-nya bertambah tetapi kinetic energy-nya berkurang. Keregangannya bertambahlah maksudnya situ. Alright, boleh? So, ini adalah how the how the process. Kita boleh lihat contoh bagaimana uh, oscillation of the loaded spring itu. Okay, kamu boleh baca di sini lah untuk kamu punya, uh, kamu fahamkan, kamu bayangkan how the uh, spring itu uh, bergerak. Alright, so kita tengok pula daripada uh, table ini. So, table ini, the position of X adalah maximum. Okay, max, X ni adalah position maximum. And then, uh, Y ni adalah equilibrium. Okay, dia state equilibrium di sana. And then, Z adalah maximum. Compression, okay. Ini maximum extension, okay. Ini maximum extension x ini. Z adalah maximum compress sudah. Sebab dia ter, uh, elastiknya pun sudah terkompres kan, naik ke atas. So dia punya adalah maximum compression bila uh, load itu berada di fasa itu, okay. And then uh, kita pergi ke elastic potential energy. Elastic potential energy untuk x adalah maximum. Okey, bila dia berada di X adalah maksimum. Sama juga maksimum. And then, bila Y adalah minimum lah. Dia punya potential energy. Sebab di equilibrium phase sudah. And then, dia punya uh, dekat Z pula uh, elastic potential energy adalah maksimum juga. Alright. Okay. And kinetic energy pula Vice versa lah. Kinetic energy di Z pula adalah stationary. Okay. Stationary. Stationary. Di sini adalah stationary. And then, kamu boleh nampak sini. And then, dia punya equilibrium, uh, sorry. Dia punya position di Y pula. Untuk dia punya kinetic energy adalah maximum. Kerana dia bergerakan daripada Z, turun ke bawah. Dekat Y tu adalah pergerakan dia yang maksimum maksimum punya kelajuan. And then, dia bergerak lagi ke X. Okay, so X tu adalah SX pula ke Z. Okay, dia punya Z dari, sorry, ini daripada, tadi daripada Z kan. Okay, Z adalah maksimum. And then, dia pergi Y, lepas tu dia pergi X. Okay, okay, begitu. Dia pergi X pula, dia punya kinetic energy pun adalah Uh, zero stationary seragam lah juga ok boleh faham so nanti kamu tengok balik gambar raja tu fahamkan bagaimana dia bergerak itu beban ok oscillation of the loaded spring itu how the how the uh, energy, uh, principle of the conservation of energy happen on this situation ok boleh so begitulah dia punya prinsip itu berlaku alright so next next pula kita pergi kepada changes in potential energy and kinetic energy in a closed system. So, kalau dalam closed system, in a closed system, change in the form of energy between the potential and kinetic obey the principle of the conservation of energy. So, the, the, uh, the potential, okay, the, poten the potential energy and kinetic energy in a closed is constant lah. Okay, close, uh, in a closed system is constant. So, example of the closed oscillating system and transformation of forms of energy in the form of the graphs uh, as shown in the following diagram so kalau dalam bentuk diagram uh, graph pula kamu boleh lihat di sinilah how it be how it look like so for the oscillation pendulum okay so dia punya uh, potential ini maksimum kinetic energy nya adalah zero sebab dia 
dia state di situ kan adalah zero potential energinya adalah maksimum and then when they go down adalah uh, dia akan uh, potential energinya adalah minimum kinetic energinya adalah maksimum okay same goes to the here uh, dia punya potential energy maksimum dia punya kinetic energy adalah zero sama juga lah okay so next kita pergi kepada graf. Okey, kita melihat graf ini. Graf of changes in the form of energy. So kamu boleh lihat kinetic energy and potential energy. How the graph is look like like this. And then the the apa tu graf tu akan beginilah. Ha begitu. Okey, so total energy constant So, kamu boleh lihat sini putus-putus ini adalah dia punya kinetic energy lah. Okay. So, uh, from here to here. Okay, adalah total energy constant. Yang putus-putus itu adalah kinetic energy-nya semakin. Semakin, okay, increase and potential energy-nya going down lah. Kalau kamu lihat daripada gambar ini. It's related to these pictures. Okay. So, next adalah kita tengok pula kepada oscillation of a loaded spring in a closed system kamu boleh lihat di situ spring itu how it how it function how from the graph kita boleh lihat daripada dia punya graph pun adalah seperti itu juga kinetic energy is by this and then elastic potential pun begitu lepas tu sini uh, sini pula adalah con, uh, constant okay constant so constant di sini adalah dia punya total energy and then dia punya kinetic itu dia bergerak putus-putus seperti inilah okay, kamu boleh lihat itu ada kinetic energy nya pun bertambah and then dia punya potential energy pun berkurang pula ke sebelah sini alright so ini adalah untuk elastic potential energy boleh so kita pergi pula ke sebelah Okay, to the last page, kita per, kita look di sini adalah satu contoh calculation. How the everyday everyday situation involving the change of energy. Okay, how the everyday situation involving in the change of energy. So, so contohnya di sini, diagram 7.1. 7.11 shows ball X. Okay, ball X di sini of mass 5 kg in a stationary position on a top of compressed spring ok, the punya spring sudah dikompres dekat X ini and then when the spring is released the ball is bounced upwards to high of 20 cm bila, di, bila dilepaskan spring itu ball itu akan melantun naik jarak dia adalah daripada asal ke lantunan uh, uh, naik itu adalah 20 cm jarak dia ok, and the mass of the ball still the same, how much the, so the question asks how much the potential energy is possessed by ball, after ball is bounced upwards by 20 cm so dia tanya potential energy, so guna potential energy punya formula adalah mgh, so kita punya m adalah 5 G kita constant adalah 10 ms to the power of negative 2 with times with the high ok, high yang dia naik itu adalah 20 cm so 20 cm then kita tukar pula 20 cm ni ke unit meter because high adalah unit meter so kita tukarkan kita bahagi dengan 100 we got 0.2 ok, kita dapat 0.2 Tu, lepas tu tekan kalkulator kamu akan dapat 10 joule untuk dia punya uh, potential energy nya alright so untuk yang kedua pun sama oh sorry yang kedua as you can see di sini how much elastic potential energy is stored in the spring according to the principle of conservation of energy ok, guna ayat begitu elastic potential energy transform into the gravitational potential energy so elastic potential energy possessed by the ball x is gravitational potential energy ok, so it's equal to dia punya energy lah yang kita kira tadi tu adalah 10 joule 
So name the form of energy in the flow chart below. So kita daripada daripada elastik kepada kinetic kepada uh, gravitational. Boleh? Okey, begitulah dia punya form of energy. Elastic, kinetic, gravitational. Okey, macam mana macam mana kita mau bayangkan dia punya form of energy tu? Okey, first x tu terletak di sini. So dia menggunakan dia compress ini spring and then itu adalah elastic potential energy. Selepas itu bola dilepaskan and then bola bergerak naik atas itu adalah kinetic energy. Selepas itu gravitational potential energy pula adalah bila beroda bila bola tu berada di di atas. Okey, bila beroda, bola tu berada di atas itu adalah di, dikatakan ada gravitational potential energy. Okey, so ada tiga jenis energy yang terlibat. Alright. So example 7.2 pula 7.2 uh, diagram 7.12 they shows a uh, shows a tree trunk with a mass of 100 kg which has fallen from a waterfall of height of 5 meter. So what is the potential energy possessed by the tree trunk before it falls from the top of the waterfall? Okay, so kita boleh nampak di sini uh, dia punya tinggi okay, adalah sebanyak 5 meter mass dia 100 kg and then the trunk 100 kg waterfall adalah 5 meter alright, so dia mau tanya what is the potential energy? sama juga guna formula mgh selepas itu masukkan nilai mass, gram dan juga uh, dia punya Bukan gram, sorry. Gravity and also the height. Okay. Lepas tu kamu masukkan unit. Mesti mass adalah dalam kilogram. And then you punya gravity 10 constant. And you punya height dalam unit meter. So 5 meter. So direct je lah masukkan. And then tekan calculator. You will get 5000 joule. Okay. Macam itulah pengiraan dia. So now kita pergi buat latihan pula. Okay. Thank you.